ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ റുബിക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കുന്നതെന്നും അത് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ശരിയാക്കാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കും കൂടെയാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം ആദ്യം തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്കും ചെയ്യുക ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റും ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് പാർട്ടാക്കിയാണ് റുബിക്സ് ക്യൂബ് ശരിയാക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് പാർട്സ് ആക്കി ക്യൂബിൻ്റെ മൂന്ന് ലെയറുകൾ ആ മൂന്ന് ലെയറുകളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് പാർട്സ് ആക്കിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബിനെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് പീസായിട്ട് തിരിക്കാം മൂന്ന് പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഈ ലെയർ മിഡിൽ ലെയർ രണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തെ പീസ് ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ മൂന്നാമത്തെ പീസ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പീസ് ഇത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ നടുക്കത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബിനെ പറ്റി മറ്റു പറയാനുള്ളത് ഈ സണ്ണ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്റർ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് ഈ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പീസ് ഒരിക്കലും ഈ ക്യൂബിൽ നിന്ന് മാറുകയില്ല ഇത് എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങില്ല ഈ സെൻറ്റർ പീസുകൾ പിന്നെ അനങ്ങുന്ന ഈ ചുറ്റുമുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തേക്കും അനങ്ങും ഇതേ ഇത് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും അനങ്ങും ഇതിൽ അനങ്ങാത്ത പീസാണ് ഈ സെൻറ്റർ പീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാല് കോണ് ഇത് ഇവയാണ് നാല് കോണേഴ്സ് ഈ സെൻ മിഡിലുള്ള ഇവയാണ് മിഡിൽ പീസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാലാണ് മിഡിൽ പീസും അറ്റത്തുള്ള നാല് പീസ് കോണ പീസുകളും അവയാണ് ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ സൈഡുകളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്യൂബിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം മുകളിലായിട്ടായിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഓറഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ആറെന്ന് പറയുന്നു ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് എല്ലെന്നും പറയുന്നു പിന്നെ എന്നെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് നീല നീല അപ്പം ഞാൻ നീലേനെ എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് എൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് വരുന്ന പച്ചേനെ ഞാൻ ബാക്ക് എന്നും വിളിക്കുന്നു ബി എൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് ബോട്ടം ഡൗൺ ഡൗൺ വരുന്നതിന് ഇത് ഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പീസ് ഇങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അതാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ അപ്പാണ് അപ് സൈഡ് ഏറ്റവും മേലത്തെ ഭാഗമാണ് അപ് സൈഡ് അപ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയാൽ ഇത് യു എന്ന് പറയും ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ യു ഐ എന്ന് പറയും യു ഇൻവേർട്ട് ഇങ്ങനെയും പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇക്വേഷനുകൾ ഉണ്ടാവുക ഇക്വേഷനുകൾ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇത് ശരിയാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ശരിയാക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനുകളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് തെറ്റിക്കാം ഈ ക്യൂബ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തെറ്റിച്ചു ഈ തെറ്റിച്ച ക്യൂബിൽ നമ്മൾ ശരിയാക്കുന്നത് മിഡിൽ പീസ് വെച്ചാണ് മിഡിൽ പീസിൽ ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം എടുത്തു വെള്ളേനെ മിഡിൽ പീസായിട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് ഫോം ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഇവിടെ രണ്ട് കളർ രണ്ട് കളറുള്ളതാണ് മിഡിൽ പീസ് മൂന്ന് കളറുള്ളതാണ് കോണ പീസ് രണ്ട് കളർ വരെ മിഡിൽ പീസുകൾ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ക്രോസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ താഴേന്ന് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കാൻ വെള്ളം ഉണ്ടോന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് കളറുള്ള ഒരു വെള്ള പീസ് ഉണ്ട് അതിനെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് വട്ടം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ വെള്ളയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈസ് എവിടെ ആയിട്ടാണ് വെള്ളം കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വേ ഇവിടെയാണ് ഇത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വട്ടം വേണം തിരിച്ച് ഇതിനെ സൈഡിലാക്കുക വെള്ളയുടെ സൈഡിൽ വേണം ഇതിനെ ആക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ടോപ്പിലേക്ക് തിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ ടോപ്പിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ പാരലൽ ആയിട്ടൊരെണ്ണം കിട്ടും ഇതിന് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ അതിന് വേണ്ടി ഇതിവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അതിനെ ഇതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ ഇതിനെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി പാരലൽ ഇനി ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അതിനെ
അതിന് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് എന്നിട്ട് അല്ലാത്തതിൻ്റെ അടിയിലായി എന്നിട്ട് രണ്ട് വട്ടം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് ഫോം ചെയ്തു ഈ ക്രോസ് ഫോം ചെയ്തതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ പീസുകൾ നീല ചുമപ്പ് സൈഡിലുള്ള പീസുകളെ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ നീലേനെ നീലയുടെ സെൻറ്ററായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ മാച്ചായി ഇവിടെ മാച്ചായി പക്ഷേ ഇവിടെ മാച്ചായിട്ടില്ല ഇവിടെ മാച്ചായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശരിയാവാത്ത പീസുകളെ ഇങ്ങനെയാണ് ക്യൂബിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് തെറ്റി കിടക്കുന്നത് ഈ ശരിയാവാത്ത പീസിനെ രണ്ട് വട്ടം ഞാൻ തിരിക്കുന്നു ആ പീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളയാണ് സെൻറ്റർ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മഞ്ഞ അവിടെ വേണം നമ്മൾ എത്തിക്കും അതുപോലെയാണ് ഇത് ശരിയായിട്ടില്ല ഇത് ശരിയായിട്ടില്ല അതിന് രണ്ട് വട്ടം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗം ഇവിടെ എത്തിക്കും ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ശരിയാക്കണം അപ്പോൾ മഞ്ഞ മേളിലേക്ക് ഭാഗത്തിന് ഭാഗം നേ വെള്ളയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മഞ്ഞ മേളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ചുമപ്പിനെ ചുവപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ശരിയാവും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് തിരിച്ച് വെള്ളയുടെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം അതിന് വേണ്ടി മഞ്ഞ ടോപ്പിലേക്ക് പിടിച്ച് രണ്ട് വട്ടം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താഴെയുള്ള വെള്ളയുടെ അവിടെ അത് പീസ് കറക്റ്റായി വന്ന് കാണും അതുപോലെ മഞ്ഞ ടോപ്പിലേക്ക് പിടിച്ച് ഇതിനെങ്ങനെ ശരിയാക്കി നമ്മൾ അതിനെ രണ്ട് വട്ടം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളയുടെ അവിടെ എത്തിക്കുക അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് വട്ടം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പച്ചനെ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് മഞ്ഞ ടോപ്പിലേക്ക് പിടിച്ചു വെള്ള താഴെ എന്നിട്ട് രണ്ട് വട്ടം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ വെള്ളയുടെ അവിടെ എത്തിച്ചു അങ്ങനെ എത്തിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ കളേഴ്സും ഇവിടെ ഓറഞ്ച് മാച്ചായി നീല മാച്ചായി ചുമപ്പ് മാച്ചായി എല്ലാം മാച്ചായി അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇവിടുത്തെ നാല് കോണേഴ്സിനെ മാച്ചാക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് കളറുകളാണ് കോണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഇതൊരു കോർണറാണ് ഇതൊരു കോർണറാണ് ഇതൊരു കോർണറാണ് അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇവരെ ഇവരുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കണം നാല് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇത് പേസിൽ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ നീല അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ വെള്ളയാണ് ഈ കോർണർ പീസിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നീല വന്നേക്കണ സൈഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന വെള്ളയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുള്ള സൈഡിനെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇവിടെ നീലേനെ നീലയുടെ സെൻറ്ററായിട്ട് ഞാൻ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ വെള്ള ടോപ്പ് ഇത് താഴെ അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളേനെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സൈഡ് നമ്മുടെ ഏത് സൈഡിലാണോ ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ചെയ്യുക ഈ വെള്ളേനെ താ നേരെ തോ ഒരു വട്ടം തിരിച്ച് താഴെ എത്തിക്കുക എന്നിട്ട് ബേസ് ഇവിടെയാണ് വെള്ള ഇവിടെയാണ് ഈ വെള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വെള്ളേനെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിടം തിരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ശരിയായി കിട്ടി എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള പീസുകൾ അപ്പോൾ ഈ ശരിയാക്കിയ പീസിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പീസ് നമുക്ക് ശരിയാക്കി അതുപോലെ മൂന്ന് പീസ് ശരിയാക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ വെള്ളം അവിടെ പച്ച അപ്പോൾ പച്ച ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പച്ചയുടെ സെൻറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പീസിനെ ഇവിടെയാണ് കയറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പീസിനെ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ വെള്ളേനെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വട്ടം തിരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പീസും ഇവിടെ മാച്ചായി എന്നിട്ട് മാച്ചായ പീച്ചും തെറ്റി കിടക്കണം പീസ് ഇട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ട് പീസുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ആ രണ്ട് പീസുകൾ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ താഴെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ നോക്കുക വെള്ളയുടെ താഴെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു പീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പച്ച ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ വെള്ള അതിനെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി പച്ചേനെ പച്ചയുടെ സെൻറ്ററായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ ശരിയായി കിടക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ വേണം ഇതിനെ ഇവിടെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ പീസ് റൈറ്റ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പീസിനെ ഒന്ന് ബോട്ടം ഒന്ന് തിരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് മാച്ചായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള പീസുകൾ ഇവിടെയും ഇതിവിടെയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ ഇതിവിടെ എത്തിക്കിട്ടും ഇനി ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒറ്റ പീസും കൂടെ ഉള്ളൂ
ഞാൻ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ആ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് പാർട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടി പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയി